Në mbroma të gjithve, ky është edicioni që ndrori lajmeve këtu në Vizion Plus, se filloj me një herë me titujt kryesor për këtë mbrëmje. Byllen votimet për parlamentin dhe qeverin e re në Kosovë, pjesmarja konsiderohet rreth 2% më lartë se në zgjedjet e kaluara. Paregullësi të vogla gjatë votimeve të sëdjeles, disa qytetarë në Mitrovicën e Veriut të entuan të votonin të paisur vetëm me dokumentet serve. Opozita publikon pame që si pasaj të rëgojnë masakrën me pyjet në Librajsh dhe trafikantët shpërfili moratoriumin me lejen e ramës dhe të balës. Në mbrëma, ndër të tjera në edicionin që ndror të lajmeve do të ndishni, për herë të parë Shqipëria do të prezë vitin tjetër kongresin francës të udhëtimbit mbi një mitur operator do të vinë të ramë për turismin. Spektak li Al Pazar rikëthen humorin brëmje në sështunës në Vision Plus, publiku duar të roket artistët më të një orë si dhe talentët të ringë. Publikojt lista e komtarit shqiptare të futbolit kundur të urqis dhe Moldavis, tekniku e dyreja, li jashtë Mabraj, Sadikun dhe Gjakar. Shojmë zhvillimet kërësore të ditës duke e njësur me Kosovën për shkakt të zgjedheve të parakoshme parlamentare atje. Kështu Kosovarët votuan sot pra për të zgjedhur parlamentin dhe qeverin e re. Të dhenat para prake të Komisioni Qëndror të regojnë se pjesmarja është më lartë se në votimet e kaluara. Procesi nuk shënoj as një incident të të rëndë, ndërkoj që votimet undoj që nga shumë vëzhgues për ndimor, si dhe nga vetë ambasadorët. Ne do të lidhim i tani me gazetarën ton Olta Blaceri, e cila prej dy ditësh ka ndjekur këtë proces shumë të rëndësishëm në Kosovë. Mjë mbrëma, Olta. Mjë mbrëma. Olta, ora 9.10, sa po shënojnë byllin e orarit zyrtar për votimet në Kosovë, me gjitha të unduat të di nëse ka ende njërez në përqëndra që po presin rrath për të votuar? Unë do të më në fakt në shkollën fa ikonica këtu në Prishtin, e cila sa po i kanë byllur dyërt, pasi të gjithë qytetarën që ishin paracitur për të votuar, e kanë hedhur votën e tyre. Në fakt, minutat e fundit para se të vinë të orari zyrtarin byllë e skutive të votimit, ka pasu flukës të shtuar qytetarët, por të ashmo me sa duket, Kosovarët e kanë thëmë fjallë në tyre, por ata që do të qeverisi në 4 vitet e ardhshme, e procesi i votimit ka përfunduar. Ka përfunduar jo vetëm në Prishtim, por në të gjithë Kosovën, është një të situatë? Ka përfunduar në të gjithë Kosovën, me përjaçtim të atyre qëndrave të votimit, ku qytetarët kanë qërën para orës 9.10 në pritje për të votuar, të cilët duhet votojnë. Ola, si konsiderohet pjesmare në votime si pas të dhenave që ka Komisioni Qëndrori Zjedive? Në fakt, shqifrën zyrtarës pjesmarës Kosovarëve në votimet e sot me dhe marim veshë vetëm pak minuta në vonë, por ne mund të referojmë i shqifrën zyrtarët Komisionit Qëndrorë të Zgjedjeve të publikuar në orën 15.30 minuta, i cili deklaroj se 29.2% e qëtëtarëve të Kosovës ka ndalë për të votuar. Dhe kjo shqifrë është 2% më e madhe në fakt se Zgjedje të kaluara. Po, në fakt ka padur raportime edhe për një fluks të shtuar gjatorve të pas ditës e ndoshtë kjo shqifr Pa dyshim që shqifra dhe të rritet, vetëm presim konfirmimit zyrtarë të Komisionit Qëndrorë të Zgjedje për të kuptuar se sa më e madhe është kjo se sa Zgjedje vitë 2017. Olta në lidhe në orës 5.10, ju raportuat për disa paregullësi të vogla, dhe të temi që nuk e cënuan legitimitetin e procesit. Tua të pysë gjatë orëve të pas ditës, a ka padur paregullësi të tjera më të rënda? Në faktë të procesi i zgjidhe në Kosovë, konsiderohe t'i qete i regullt, me gjitha të si shtate dhe ju ka pasur disa pa regullësi. Të pak të mburime zyrtare raportojnë për një zetë ndaluar në gjithë Kosovën. Ka pasur përveç problematikës në Mitrovis, ka pasur dhe disa rase si që shna tot për izrenit, për sënim të fshetsis votës, edhe pse kanë qënë të vogla, ka pasur gjithës e si incidente. Unë do t'ju ftoja të ndishim një material me gjitha problematikën e zgjidhe sot në Kosovë. Qytetarët e Kosovës votuan sot për të zjedhur parlamentin e ri. Kutit e votimit u mbyllë në orën 9.10.00, ndërsa në orët e pas ditës, u vure dyndja më e madhe e zjedhësve për të ushtruar të drejtin e tyre të votës. Kretarja e Komisionit Qëndror të Zjedjeve në një konferens për shtyp gjatë pas ditës, theksoj se pjesmarja është rritur me rreth 2% në krasi me zjedhët e fundit parlamentarit vitit 2017. 
duke u mbështetur në të dhena që janë dërguar nga 2491 vendvotime apo rrët 98% të tyre, numri i qytetarve me të drejt vote që kanë votuar deri në orën 15 është 554.750 votues apo 29.28% nga 1.937.868 votues me të drejt vote. Deri në të njëjtë të nkohë, në zgjedhet e parakoshme për kuvendin e Kosovës të viti 2017, kishin votuar 497.120 votues apo 27.75% e votuesve. Procesi është mbyllur pa incidentet e rënda. Gjatë ditës, përfajsuesit e listës serbe kanë votuar së bashku. Ata kanë qënë të shëqyruar nga punojësit e institucioneve që finansohen nga Serbia. Bazuar në vendimin e Komisionin Qëndror të Zgjedjeve, qytetarët mund të votonin vetëm e dokumentet të lëshuara nga Republika e Kosovës. Kjo ka bërë që disa pjestarë të komunitetit serb të ankohen se nuk mundën të votojnë. Këto e ka vënë duke dhe kryetari listës serbe, Goran Rakic. Të gjithë duhet të akuptojnë që nëse emri një personi figuron në listë nuk kap se ati ti mohojt e drejta e votës, edhe pse mund të ketë dokument serb. Gjithësësi më vjen mirë që serbët e Mitrovicës ka ndalë masivisht për të votuar, për të ngritur zërin e tyre për një jetë më të mirë. Ambasadori Amerikan në Prishtin, Filip Kosned, vizitoj disa qëndra votimi në qytetet të ndryshme për të monitoruar situatën. Vëshguesit Amerikan janë të shpërndarë në disa qëndra votimi, edhe unë vetë kam vizituar disa të tila në Prishtim, Prizërensi dhe në Graçanic, shpresoj që pjesmarja në këto zjedje të jetë sa me e lartë. Kryesuesja emisionit për vëshgimin e zjedjeve nga bashkimi e Europian, Viola Von Kramon Taubadel, ka deklaruar se nuk janë hasur probleme që do të dëmtonin procesin zjedhorë. Kemi hasur disa incidentet të vogla që kanë gjetur zhidhje me njëherë. Procesi vion normalisht. Në të gjithë vendin janë ngritur 58 ekipe vëzhgimi dhe nga jo që farë kemi arritur të vërejmë, mund të themi se nuk ka patru probleme madhore. Zgjedje dhe parakoshme parlamentare në Kosovë kanë të rejqur edhe vëmendjen e medjave botërore, të zilet e konsiderojnë rezultatin e tyre si thelbësor për vëzhdimin e dialogut Prishtin-Beograd. Olta, doja të dëpyesja në këtë përqindje më të lartë se në zgjetit e kaluara, mos ndoshta kam dikuar i vëtën fushata elektorale që i parapriu votimeve, por edhe mesajet e forta që janë dhe në më herët gjatë ditës. Po në faktë, janë shumë gjëra që kanë dikuar në dëshirën në qytetarëve të Kosovës, për dal e për të votuar në këto zgjede që vi në fakt vetëm 2 vjetë, pas zgjede vëzkaruara parlamentare. Të gjithë liderët politikës Kosovës në fakt e kanë përshëndruar mesajin pikërishtë e këpjesë marja, duke u bërë thire të gjithë qytetarëve të Kosovës të dalin shkojnë kutit e votimit, e të përsaktojnë me vullnetin e tyre njerësi që do t'i drejtojnë ata për 4 vitet arshme. Dhe në tjekim fakt mesajet kryesore të liderëve politikës Kosovës. Zjedhje dhe parakoshme parlamentare në Kosovë tua në votime rreth 1.9 milion qytetar të registruar. Shumë prej tyre shprehën preferencën e tyre për një nga i 6 kandidatët në garë për kure minister. Që në orët e para të mgjesit, presidenti Thaci bëri thirje për pjesmarja masive. Dëshërëdhe një ati ure qytetarët e Kosovës për këtë dite rëndësishme, dhe të njëtë në kohë të iftoj që të dalin dhe të votojnë, të votojnë për të drejtin e tyre, për të mirën e tyre, do jetë një votim për të ardhmen eroatlantike të sigur të Kosovës. Kure Ministri në detyra, Musharadina e gjithashtu ftoj qytetarët që të ushtronin të drejtin e tyre kushtetuese. Jemi në proces transition për venin, beshoj që dhe dia jonë, sot do të vjenë shprejhe e të gjithë do të vendosim ashtu që është e drejta e venit tonë. Kuretari Partiz Demokratiket Kosovës Kadri Veseli e konsideroj gjashtetorin si fillimin e një perspektive të re për vendin. Sot është një dit e mirë, një dit e jashtë zakonshme për Kosovën tonë të shajtë, i uroj gjithë qytetarët e vendit tim, të japën perspektive vetë vetës, të japën perspektive Kosovës son përëndimore, të apo perspektiv të arën e son fëmive të anë masë shumëti. Edhe kandidatja për kërë ministre nga radhët e Lidhjes Demokratiket Kosovës, Vjosa Osmani, pas votimit e konsideroj të djelën një dit historike. Besoj shumë që në përmjet një procesi fert të lirë dhe demokratik, Kosova sot do të ketë arsye për të festuar, 
pra ndaj edhe shpresoj që gjithë shka të jetë në barë, që qytetarët e Kosovës të shrydzojnë këtë të drejtë në përmjet të cilës e përcaktojnë fatin e tyre, por edhe të ardhme në fëmijeve të tyre. Të njëjtë stire u bashkua edhe lider i lëvizjes vetvendosje Albin Kurti. Dita sot është forte veçantë të gjitha përgjigjeve të të gjitha partive e politikanëve në fushatë, u përgjigjet populis si burim i sovranitetit të Republikët Son. Sa i takon mundësis për një marveshje koalicioni me skurti dhe Osmanit të dy liderët dhe anë të njëjtën përgjigje. Ne duhet prestim rezultatet në orët e mbrëmjes dhe votimin masiv të sotëm të shëndrojmë në një fest masiv. Besoj shumë, si që thash, që sot Kosova do të ketë arsye për të festuar, pas taj për koalicionet dhe të tjerat, flasim pas rezultatit e sëntëm. Qytetarët e Kosovës shfaqen për të smërit për një zhidhje për dialogun me Serbin, si dhe rritje të ekonomis. Liberalizimi vizave, gjitha këtë tjerat, për një darë me somat mirë për neve dhe për gjithë Kosovën. Presim e mishtonë mirë e kupiru pak mardhonjët e tjera e tjera e tjera. Mun me ndoj që në këtë rrodhë do të kemi një qeveri shumë të fjeltë, shumë të përpushtuar, që të punoj për vendin e vetë. Por në dryshi, dheri me tani nuk e kemi pa. Votimet e kësaj të djele në Kosovë undoqen me vëmendje të madhe edhe nga ndërkomtarët, pasi qeveria re do të përbalet me një sfit të vështirë në gjetje në një gjuhet të përbashkët me Beogradin. Oltansi do të procedohet tani me numërimin e votave dhe kur mund të flasim për një fitues. Po në faktë, Kosova ka një sistem të ndryshëm nga Shqipria, numërimi votave bëhet në qëndrat e votimit e vetëm brënda pak minutave pritet që të njësej, kështu që me ndohet faktën në këqëzëja do të shpalë rezultatet para prake, para mesnatës besohet dhe do të kemi edhe se kush do tjetë partia e parë. Me që të atë nuk janë vetëm këto votat që do të numërohen Kosovë, pas janë dhe votat që vinë nga diaspora, të gjithë shqiptarët e diasporës që kanë votuar me post. Janë registruar 35.000 të tjilë, por numëri votave që janë hedhur nga shqiptarët e diasporës e në të nuk djetë pasi nuk janë hapur këtit. Me ndohet që numërimi këtyre votave do të përfundoj në fundin e javës arshma. E nëse sot do të kemi në mesna, do të kemi një rezultat së ngusht, duket se të këfituesi do ndikojnë e të këto votat e diasporës të cila do të numërohen dheri në fundin e javës arshma. Mi Olta, falim derit për të gjitha informacionet që sole drejt për së drejti nga Prishtina për këto zgjedhje. Edhe Ministri në Detyr për Europën edhe punët e jashme Gensa ka e ka ushtruar të drejten e ti për të votuar në zjedit e parakoshme parlamentare në Kosovë, duke i cilësuar votimet si ushtrimin më të frytëshum të demokracisë sa ka gjithashtu ka deklaruar se Kosova ka ndërtuar një tradit të zjedive të lira dhe demokratike dhe kjo është për të vlerësuar, sepse shërben si shëmbun në rajon. Kosova po balafoqohet në dy grupime sfidesh në periudat që po vinë konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe ekonomisi dhe nga nga tjetër konsolidimin e shtetit në arenë ndërkomtare, shpreur Ministri Cakaj. Ndryshem temë në informacionave tona, një njërje e rënd kanë dodur këtë të djelë në Pogradez, ku dy persona kanë humbur jetën pas janë bytur në një rezervuar në ala rupran mali të tha, dyshojë se bëjtë fjalë për nën e bi. Si pas informacionave të para, ka që në vajza e mitur e cila ka që në para në kontakt me ujnë, më pas në rezervuar, ka hyrë nën e saj për të ashpëtuar, por nuk ka mundur të nëzirë do të gjallë vajzën e saj, duke rezultuar me mbytjen e të dyjave në rezervuar. Në të kalem të ashmo në qytetin e Vlorës, aty ku një grindje mes disa personave pas ditën e kësaj të djele o mbyll me vdekje në njërit për i tyre, viktim beti Stavri Mino 50 vjeqë, i cili gjithë konflikti të rëzua në tokë duke për plasur kokën, qka i soli dhe vdekje, në dëshmitarët të nësi i vlaj viktimës, i shtitë dhe duke u grindur me pronarin në një lokali në zonën e planshet të vjetër. Në këtë moment, 50 vjeqarin Mino ndërhyri për tindar. Si pas informacioneve Tjetër lajmë tragjikë, kësa radhe nga lejja të ku është aksidentuar për vdike një 29 vjeqar. 
fatmirë për vata banues në Tropoju për plas nga një automjek që i drejtoj nga një 19 vjeqar, i cili tashmë është shëqëruar në polici. Mësohet se viktima me profesion mësues në fshatin Lekbibaj të Tropojës ishte së bashku me të motrën në momentin e aksidentit. A i po tentonte të kalonte në krahun tjetër të rrugës për të pritur një makin për të shkuar në Tropoj. Në këtë momente a ishtë goditur për vdekje. Një fermë baktish në imshat të korqës u shkumbua mbrëmje në sështu në si basoj një zjarit të fuqishëm, flakët të përhapën me shpejdësi duke rezikuar të disa shtëpia të pranë. Policia të shonë se zjarit ishte i qëllim shumë. Një zjarit të fuqishëm shkrumboj dje në mbrëmje një fermë baktish në fshatin Sovjan të korqës. Flakët dojën të gjithë bazën u shqimore që ndodhe brenda, ndërkoj që baktit unë zorën jashtë në kohë. Jonus Dautlari, pronari fermës, shpjegon se zjari ka qeni qëllimshëm, ndërko që a i vetë dhe familja ndodheshin në një dark i jashtë të pis. Dëmet si pasti, logaritën në 700 milek. I doni logari në para, me afrësisht, 67 milion. Ta shi ata i bëtë dekumentat kur të dalin ata. Po i qëllimshëm, shja vetë do të kishin njëriu, unë e heqë kore një kurit. Ta afërmit e dautlarit thanë se vetëm dërhyrja në kohë e zjarë fikzve, shmangu për hapjen e flakve drejtë shtëpive të tyre. Kur erdhëm që ja beri flaka ba e madhe, mori kështë e marë, po thëjë si gjeri këtu. Më së kishtë ardhë në zjarë fikze e pare dhe 5 minuta, ja 4 palë shpish gosi janë, qati me qati. Nga flake shumë të mori dhe ma e gazina që ishte afrë. Ndërko, policia mori dëshmit e disa personave dhe e povijon jetimet për të zbuluar nëse njarja ishte aksidentale apo e qëlimshme. Një 20 vjeqar u arestua nga policia në aeroportin e ndërkomtar të Rinasit, pasi do të trafikon të e drejt bashkimit e Europian një 30 vjeqare me qëlim shfrytëzimin për prostitucion. Në bashkëpunim me tre shtetas të tjerë të shpallur tashmë në kërkim, për mes përdorimit të dhunës, ata kishin detyruar vajzën nga fjeri që të pranonte të punonte si prostitut në Itali. 20 vjeqari arestuar të entojt i largohet policis, dërkoj që kjo është operacioni tret në një hark kohor të shkurëtër që parandalon trafikimin e femrave për prostitucion për mes aeroportit të rinasit. Opozita publikoj së të disa pamje që si pasaj të regojnë prerjen masive të pyeve në malsin e Lybrashtit, ku të thotë se moratoriumi po thyet me leje shtetrore të dhënga Edi Rama dhe Taulant Bala. Një inspektim një ditor në pyje dhe zonët e mbrojtorat Librashtit të regoj se ligji për moratoriumin e prerjes pyjeve egziston vetëm në letër. Për te e propagandës dhe fasadës që të regon Edi Rama e vërteta të regon se pyjet po shfarosen për qëllimet trektare në Librasht, Kolonjë, Dibër dhe derin të tiranë si që ishte rasti i djeshëm në laknas. Duke lejuar për erën e pyjeve, me gjithë denoncimet thuaj se të përdiqme Në rjetët sociale dhe mediat online, Edi Rama dhe Taulant Bala po faktohen se janë pjesë e kësaj lakmije shkatë ruese antiligjore. Me liqë banorët mund të marin dru zjari për nevoja personale, por pushteti korruptuar Edi Ramas burgos shatarët që marin dy mushka dru për të ngrohur dhe trajton si të pa prekshëm banditët e pyjeve që japen rrushvetin të kedi dhe tualeti. Me ligjë inspektorët e pyjeve dhe policia duhet veprojmë për të ndalur përjen masive të pyjeve dhe për të quar para drejtsis autorët e kësaj masakre. Në realitet, shkelja e moratoriumit është e përdiqme. Faktet të regojnë se inspektorët profesionistë të pyjeve u pushuan nga puna dhe u zëvëndsuan me vrasës trafikant droge dhe militant të tjerë. Prejër të parë, Kongresi Francezi Ututimit do të zhvillohet në Shqipëri në majtë të vitit 2020. Kjo event, pritë të sielë në Tiran, bi një mi tur operator frances që si pas autoritetetve tona, do të ndikoj në shumë në rritjen e numërit të turistëve të huaj. Shqipëria mirë pretë prejër të parë Kongresi Francezi Ututimit, që do zhvillohet në 31 majtë të vitit të ardhëshëm. A i pritë të sielë në Shqipëri bi një mi tur operator frances. Në një letër drejtuar Ministri të Turizmit Blendi Klosi, organizata ka shpjeguar se kjo përzjedje vjen si rjedhoj e rritjes pozitive që pëndodhë në Shqipri në sektorin e turizmit. Të pak të një mi tur operator dhe agent trektar do tjenë në Shqipri në datën në 31 maj dhe kjo do të shnoj një mundësi të artë për të përthë ndosur kontaktet të drejt për zdrejta me aparatorët turistikë shqiptar, hotelerin edhe hapjen 
e tregut shqiptar për një turizm gjithë përfshirës frances. Aktivitetet të tila si pas ministrit janë të domozdoshme pas i kë kongres do të siguroj rritje të numri të turizve frances në Shqipëri. Ashtu si shpremtojnë edhe drejtus të lartë të shëqatës të tur operatorve nacional frances, Ky kongres do të shënoj një rritet të disa fisht të numrit të franceve që do të vizitojnë Shqiprin. Jemi shpres plot që do tjetë një njëjarje shume bukur e shkëmbimit të eksperiencën nërmjet të operatorve turistik frances edhe atyre shqiptarë. Këto evente shtojnë mundësin e promovimit e Shqipris jo vetëm të turistët, por tashmë edhe të tur operatorët, nërkoj që një numëri madhë gazetarës do të shëshërojnë kongresin. I që një ohri të ashmo në nëmbrojtje në UNESCO së është të pasuruar së fundmi me 1.5 milion rasat korani, por peshkimi pa lishën vazhdon të jetë kërcëni për të loj peshku, mjaf të gërkuar edhe në trejqet e huaja. Korani Kjo specie e ujore nga më të vjetrat në bot, por i gjallërohet në liqenin e pogradecit. Kjo për dy arsye, ndalimi i gjuetis të paliqshme dhe shtimi i rasatit. Vetëm pak dit më parë në liqen u hodhen një milion e 500.000 rasat korani. Shumice me këtë e nërgjajsuar. A vazhdojnë të ketë në liqen varka që të se përshkojnë në mënyrë të paliqshme koranin? Ka. Ka, po është me një përcindje shumë e vogën. Në krasime vitet e tira, jemi duke fitur e këtë bete i. Por zyrtarët e peshkimit tërheqin vëmendjen për më shumë investime, si për vend qëndrimin e varkave, ashtu edhe për regullimin e tregut. Kjo si e grëmullimin e peshku në një vend të saktuar, ku kontrolohet, si që thash, më par, në madhësia e peshkut, dhe më eshte lishme për të zënëve peshka, pa eshte për lishme për zënëve peshk, edhe eliminohet 90% e palishmërisë peshkimi. 90% e peshkatarve të cilë nuk kanë godina afrë liqenit, i marrin dhe një qitin në shpi, për të hezët ditë për ditë, edhe në kotë keqja dhe në shpi dhe në dëborën, i marrin dhe një qitin lartë. Një gjithë të djenë sepse? Për një sepse vide në trazojnë në shkatarë, s'kemi godina, nuk kemi godina në brezona, s'kemi godas godina së molot në brezona. Hedhjen e rasatit në liqenin e ohrit, pas shpaljes të rashëgimi botrore dhe marjes në mbrojtje nga UNESCO, e ka përshëndetur edhe Krye Ministri Rama. A i paralemëron vijimin e procesit si edhe një tjetër program investimesh buz liqenit. Në ohrë dalin qëto dit për peshkim afro 250 varka të licencuara, por ka edhe një numër shumë të lartë të mjetëve lundruese që nuk kanë leje. Rindërtimi i shtëpive të dëmtuara nga tërmeti po vion në të gjithë të tirano dhe si pas kre bashkjagut e rion veljaj, procesi do të mbyllet brënda vitit. Dy javë pas tërmetit e rion veljaj është rikëthyrë në fshatin Mazrek në shtëpin e Fiqiri Lamit, e cila u bëhe pa banueshme prej lëkundjeve sizmike, Krye Bashkjaku rikujtoj se banesat e dëmtuara prej tërmetit do të jenë të rikonstruktuara dheri në festat e fund vitit. Duat falenderoj edhe familjarët që janë tërgu solidar, po i strehojnë këto pak javë sa ne të marëm shpi në kore kord, edhe një pafundësi pikash dhe vatrash solidariteti në gjithë zonat rurale tiranës, kurse cili prej si për marsve ka adoptu një shpi, edhe pësë është fund javë, edhe të shtunë, edhe të djelë dhe ditë feste, po punot që kur të vinë festat e fund vitit, realisht të gjenë gjitha familjet e dëmtuara në shpi të reja. Bashkia e tiranës bashkë me ndimën e komunitetit të biznesit do t'im baj përëntimet e dhëna. Në njerë gjërat si të mira, si të shia, për të që dira tre ditë zjasim, bas tre ditëve harrojt edhe fillon një lajmë tjetër. Pa ajo që përëmtuam është që tërmetin edhe dëme që shkaktojnë e nuk do t'i harrojmë. Dhe mbi të gjitha nuk do harrojmë fjallin që kemi dhënë, që do rekuperojmë në kore kort dëmtime. Krye Bashkjaku theksoj si në gjdo rast tjetër emergjense, tirana të regoj se është solidare me ata që janë të pamundur, apo në vështirësi për shkak të situatave që shkaktojnë fenomenet natyrore. Spektakli Al Pazar shënë një tjetër sukses të shtunë duke ofruar një mbromje humore në kranin e Vision Plus, veç artizve të njërë si Agron Laka, i Behar Mera, e Gjëvajr Zeneli, në skenu në gjithën e të aktor të rinjë që interpretua një sër personajësh. Ashtu si që pritej premjere Al Pazar se odhim mbromje në djesh me humorin dhe busjeshin e mungohet të së shtunës. I asas, si e? Ku je filis për leshi ku je? Interesant si si zonë i njoftë dukesh. 
Në sezonin e te të ti në Vision Plus, shumë i madhi humorit, mori duart rokitjet e publikut për mes surprizave. Talenteve të reja si dhe një skenografie që garanton një tjetër sezon të sukseshëm. Spektakli i bazuar në aktualitetin politik dhe jo vetë, merdi për mes mjeshtërisë e aktorve më të spikatur të humorit, Agron Lakaj, Behar Mera e Gjevahir Zeneli, si dhe trupës madhe të aktorve që unë gjitë në skenë me disa personaje. Se fshkaf një dha mosar që me gjallë, u që ndetë fuqa, shëntire drekit nga mu poftise, bo mari mutit vati më mori. Audienca vlerësoj që të përpjeke për të dhënë më të mirën, duke në vlerësuar e ndjekur masivisht, ashtu si kurse ka bërë në gjdo sezon të Alpazar në Vision Plus. Po po ju më rinlindë të të mua, të ashtë gjeta. Ri, ri edhe, fap zotit ben aktor. Humori dhe i qeshura nuk do të ndalem pasi do të vina Alpazar. Për mes ekranit të Vision Plus, që do të shtu në orën 21. Lista e kombëtarës shqiptare të futbolit kunder Turqis dhe Moldavis vjen në sërish me surpriza. Tekniku italian Edi Reja u ka dhenë më shumë hapsir të rinve duke lën jashtë Mavrajnë, Sadikun dhe Gjakën. Trajneri komptarës shqiptare Edi Reja ka publikuar listën me lojtarët e grumbulluar për dy takimet e radhës të kualifikuesve të Euro 2020, atë kunder Turqis e Moldavis. Për këto dy sfida, Reja ka lën jashtë në brojtësin mërgim Mavraj dhe sulmuesin Armando Sadiku, pavarësisht faktit se këj fundit po kalon një moment të mirë të ekmalaga në Spanjë. Kam folur këtë javë me Mavrajnë dhe më ka thënë se do të bëjë një ndërhyre në kra, e di që do pjesë një dhe për Sadikun. Edha i ka kërkuar pushim për arsye familjare. Gjaka është e lojtarët e gatshëm, kam folur dhe me të. Ne do të provojmë me të gjithë lojtarët që duke më premtues dhe që i përkasin kauzës shqiptare dhe duam të bëjmë të shmos për të rinëvuar skuadrën. Tekniku reja nga ana tjetër kaftuar për herë të parë në komptare me sfushorin Lindon Selahi, i cili aktivizohet në radhët e tuentes në kampionatin holandez dhe ta ulan seferin që luan me Zamax në Zvicër. Një ftes për të dy ndeshjet e radhës ka siguruar edhe me sfushori i partizanit Lorenz Trashi. Shkojmë me bindje se mund të bëjmë lojën tonë, ata janë të shpejt në kundursulme, por nga nga taktike mund t'i vëmë në vështirësi. Objektivi ju një vetëm është të bëjmë një ndeshje të madhe, barazimi na penalizon, kemi vetëm një shansë të fitojmë. E dim që kjo është mundësia e fundit për të kapur Europën. Turqisi mi afton ndoshta edhe një pik, por ne duam ndeshje pozitive dhe rezultat. Sfida me Turqin do të jetë më e rëndësishmja për komptarën shqiptare, pasi do të ndikoj në kualifikimin për në Europianin 2020. Zonja dhe Zotrin, kjo ishte gjithë shka e përgatitur për edicionin qëndror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në shdo komu, klikoni në adresën të internetis dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë në e miktu, miru papshe. Miru takofshim.